వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణం రాజు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇళ్ల స్థలాల కోసం కొందరు లబ్దిదారులను లంచం డిమాండ్ చేస్తున్నారని అన్నారు ఇరవై వేల నుంచి అరవై వేల రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తున్నారని అన్నారు చాలా మంది లబ్దిదారుల నుంచి తనకు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని తెలిపారు ఇళ్ల స్థలాల కోసం డబ్బులు వసూలు చేయడం సరికాదని అన్నారు ఈ విషయాన్ని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లానన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇళ్ల స్థలాల అందరికీ ఇల్లు ఉండాలి అనే ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చే మంచి కార్యక్రమం దేశంలోనే ఒక మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అది మీ అందరికీ తెలుసు ఆ స్థల సేకరణలంతా కూడా చాలా చోట్ల కంప్లీట్ అయినాయి ఫిల్డింగ్ అంతా కూడా జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా కొన్ని చోట్ల స్థలాలు అలాట్ చేయాలి అంటే లబ్దిదారుల్ని చాలా చోట్ల డబ్బులు అడుగుతున్నారు ప్లాట్కి ఇరవై వేల నుంచి సుమారు అరవై వేల వరకు కూడా డబ్బులు కొంతమంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు అని కొన్ని కంప్లైంట్లు నా వద్దకు కూడా రావటం జరిగింది దీన్ని నేను మన గౌరవ నిలయం జిల్లా కలెక్టర్ ముత్యాల రాజుగారి దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్లటం జరిగింది దీని మీద తక్షణం ఇందులో ఏమాత్రం నిజమున్నా కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఆయన కోరటం జరిగింది కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలన్న మనందరి కోరికకి కొంతమంది కావాలని చెప్పి తూట్లు పొడుస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతుంది ఈ డబ్బులు డిమాండ్ చేయటం అంటే దయచేసి ఎవరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద గౌరవ అభిమానాలు ఉన్న ఏ ఒక్కరూ కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా మీరు ఎవరికి ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు డిమాండ్ ఉంటే అటువంటి డిమాండ్ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని దయచేసి జిల్లా కలెక్టర్ గారి కార్యాలయానికి లేదా రేపు తెలియజేయబోయే ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మక ఖైదీ అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రాంబాబు అందిస్తారు రాంబాబు చెప్పండి ఫిర్యాదుల కోసం స్వీకరించడం కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా కాల్ సెంటర్ ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఇప్పుడు స్వయంగా అధికార పార్టీ ఎంపీఏ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు దీనికి కారణం ఏంటి ఎలా చూడాలంటారు ఈ వ్యాఖ్యల్ని రాజశ్రీ ప్రస్తుతం నరసాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణ రాజు చేసిన వ్యాఖ్యలు అయితే వైసీపీ వర్గాల తీవ్ర సంచలనం సూచించాలని మనం భావించాలి ఎందుకంటే ఒక అధికార పార్టీకి సంబంధించిన సంబంధించిన ఎంపీ తన పార్టీ కార్యకర్తలకు ప్రస్తావిస్తా అంటే పరోక్షంగా ప్రస్తావించి నేరుగా ఇక్కడ ప్రస్తావించలేదు కానీ తన పార్టీ కార్యకర్తలు ఇటువంటి ఈ విధంగా చేస్తున్నట్లే ఆయన అనేక ఫిర్యాదులు అందాయి ఒక ఇంటి స్థలం కోసం దాదాపు ఇరవై వేల నుంచి అరవై వేల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు అన్న ఫిర్యాదులు ఆయన చేరడం తోటి కేవలం ఆయన ఈ అంశం మీద సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని మొత్తం అందరికి పంపించారు అంతేకాకుండా ఈ ఫిర్యాదులు ఏవైతే తనకు అందాయో దానికి సంబంధించి కొంత సమాచారాన్ని కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గా అందించారు ఆ జిల్లా కలెక్టర్ కూడా దీనికి సంబంధించి చర్య తీసుకుందని చెప్పి ఆయనకు హామీ ఇచ్చినట్టు మనకి ఆ సెల్ఫీ వీడియోలో రఘురామ కృష్ణ చెప్పారు అయితే అంతేకాకుండా ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఉంది ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కి కంప్లైంట్లు ఇచ్చినా సరే వెంటనే చర్య తీసుకుంటామని ఆ ఎంపీ చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ వ్యాఖ్యలు మాత్రం ఒక విధంగా అధికార పార్టీ నిరుపులు పెట్టే విధంగానే మారాయి ఎందుకంటే గత కొంతకాలం నుంచి రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లోని వైసీపీ కార్యకర్తలు కావచ్చు నాయకులే కావచ్చు పేదలకు ఇంటి స్థలాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి భారీ స్థాయిలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు అయితే ఇది ఇప్పటివరకు అయితే చాప్తున్న నీరులాగానే సాగుతుంది కొంతమంది ఇలా లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కాదైతే ఎంపీలు ఫిర్యాదులు చేసినప్పటికీ ఎక్కడా పట్టించగల పరిస్థితి ఇటువంటి తరుణంలో నరసాపుర ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజు కూడా ఇటువంటి ఫిర్యాదులు అందాయి అయితే ఆయన మాత్రం ఖాళీగా కామ్ గా కూర్చోకుండా ఖచ్చితంగా దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన ఒక సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని మొత్తం ప్రజలందరికీ అన్ని విధంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తారు ఆ సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఆ పోస్టింగ్ అయితే వైరల్ అవుతుంది దాని ఆధారంగా అధికారులు అయితే మాత్రం ఎరుకులు పడినట్టుగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా అధికార పార్టీ నేతలుగా వచ్చి ఇతర పెద్ద నేతలు వచ్చి ఎవరైనా సరే ఎవరైతే ఎంపీ రఘురామ కృష్ణ రాజు రిలీజ్ చేసిన సెల్ఫీ వీడియోని చూస్తే మాత్రం ఒక విధంగా కంగు తిన మాండు మానక తప్పదు ఎందుకంటే ఒక ఎంపీ అధికార పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీ తన సొంత పార్టీ కార్యకర్తలను తప్పు పట్టే విధంగా ఈ వీడియో ఈ వీడియో ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది దీని అయితే మనకి పార్టీ వర్గాలు అయితే ఈ విషయాన్ని అయితే ఏ విధంగా తీసుకుంటే తెలియదు కానీ నాయకుల కార్యకర్తలు మాత్రం ఒక విధమైన కలవరాన్ని సృష్టించినట్టు మనకు తెలుస్తుంది రాంబాబు అయితే లబ్దిదారుల నుంచి నేరుగా ఫిర్యాదులు తనకు అందేయని చెప్తున్నారు అలాగే సొంత పార్టీ కార్యకర్తలని అనుమానించేలా ఇప్పుడు ఎంపీనే స్వయంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు అంటే రాష్ట్ర నాయకత్వం దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్లొచ్చు ఈ అంశంపై మరి ఓపెన్ గా ఇంతలా వ్యాఖ్యలు చేయడానికి కారణం ఏంటి ఇతర నేతలు ఎవరైనా స్పందించారా ఈ అ
ఆ నరసాపురం లోక్సభ నియోజకవర్గంలో అయితే కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులకి అదేవిధంగా ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజు మధ్య మధ్య కాస్త ప్రచనేత్వం సాగుతుంది కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే తమ పని తాను చేసుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అంతేకాకుండా ఎంపీకి ఏ విషయాలు చెప్పని పరిస్థితి అయితే ఆ నియోజకవర్గంలో ఉంది దాంతో కొంతకాలంగా కొంతమంది ఎంపీలకు అదేవిధంగా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలకు ఈ నరసాపురం ఎంపీకి అయితే కాస్త అడుబాటు ఉంది అయితే ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడితే మాత్రం కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు దగ్గర పనిచేస్తున్న నాయకులు కార్యకర్తలు అయితే పేదల దగ్గర నుంచి అయితే డబ్బులు తీసుకున్నట్లుగా ఆయన కూడా సమాచారం ఉంది అయితే ఆ పేర్లు అయితే ఆయన నేరుగా ప్రస్తావించలేదు అంతేకాకుండా తమ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు తీసుకుంటున్నట్లుగా ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు కానీ ఖచ్చితంగా మాత్రం ఆ వెసుగు పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కార్యకర్తలు డబ్బులు తీసుకున్నారన్న విషయాన్ని మాత్రం ఆయన పరోక్షంగా సెల్ఫీ మీడియా ద్వారా చెప్పారు అయితే పార్టీ ఈ విషయానికి సంబంధించి ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది అనేది మనకి తెలియాల్సింది కానీ కొంతకాలం నుంచి అయితే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలకు వ్యతిరేకంగా ఎంపీ రఘురామ కృష్ణ మాట్లాడుతున్నది ముఖ్యంగా ఇటీవల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సంబంధించి ఆస్తుల వేలాలకు సంబంధించి కూడా ఆయన కొన్ని కామెంట్లు చేశారు ఆస్తుల సంబంధ ఆస్తుల వేలం సరైన విధానం కాదు మంచిది కాదని చెప్పేసి ఆయన కామెంట్ చేశారు ఈ తరంలో మళ్ళీ ఇళ్ల సంబంధించి ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి ఇళ్ల పట్టాలకు సంబంధించి ఇటువంటి కామెంట్లు చేస్తూ సెల్ఫీ వీడియో అయితే సెల్ఫీ వీడియో తీయడం వెసుకి వర్గాలు అయితే తీవ్ర కలవర రేపించింది రేపించింది రాజస్థాన్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ రాంబాబు